హలో ఎవరిబడి టుడే నా తగ్గి సిక్స్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్లోని ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అయినటువంటి మీజర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అందులో ఎక్సర్సైజ్ టూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కరెక్ట్ ఆల్ దోస్ దట్ ఆర్ ఫాల్స్ కింద ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని చూసి అందులో ట్రూ ఏంటి ఫాల్స్ ఏంటి అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ ఫాల్స్ ఉంటే దాన్ని కరెక్షన్ చేయమని చెప్తున్నాడు సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ an angle smaller than right angle is acute angle ikkada right angle ante lamba konamu acute angle ante alpa konam so indulo manu nadugutundi enti ante right angle kante takkuva ga unnadi acute angle ani adugutundi yes this is true endukante manaki 90 degrees kante takkuva una angle ni manamu acute angle antam kabatti this is true adhe vidhanga second problem a right angle measures 180 degrees ikkada right angle anedi 180 degrees ni choose suchistundi antundi so right angle anedi any degrees ni choose chestundi 90 degrees kabati this is false but in correct enti a right angle measures 90 degrees next third problem a straight angle measures 90 degrees straight angle ante sarala konam mari స్ట్రైట్ యాంగిల్ అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ చూపిస్తు చూపిస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్ మరి కరెక్ట్ ఏంటి స్ట్రైట్ యాంగిల్ మీజర్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ద మీజర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఏ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే పరావర్తన కోణం మరి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ అని చూపి చూపెడుతుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చింది కరెక్టే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ట్రూ నెక్స్ట్ ఏ కంప్లీట్ యాంగిల్ మీజర్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటే సంపూర్ణ కోణము మరి కంప్లీట్ యాంగిల్ అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ అని చూపెడుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఫిగర్ ఆర్ అక్యూట్ అండ్ విచ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ అప్ట్యూస్ చెక్ యువర్ ఎస్టిమేషన్ బై మీజరింగ్ దేమ్ ప్రొవైడ్ దేర్ మీజర్స్ టూ మనకి పక్కన ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చాడు పిక్చర్లో కొన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఆ యాంగిల్స్ని ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు చెప్పిన తర్వాత మీజర్ చేయి అంటే ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్ అనేది అక్యూట్ యాంగిలా అప్ట్యూస్ యాంగిలా నువ్వు ఫస్ట్ డిసైడ్గా డిసైడ్ అయిన తర్వాత ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని దాని మీజర్మెంట్ చేయి మీజర్మెంట్ చేసిన తర్వాత యువర్ ఎస్టి ఎస్టిమేషన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెక్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు నేను ఫస్ట్ యాంగిల్ని చూసినట్టు అయితే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే నాకు తక్కువ గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను ఇది అక్యూట్ యాంగిల్ అంటున్నాను ఫస్ట్ నేను ప్రొటెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని దాని మీజర్మెంట్ చేస్తున్నాను ఇది చూస్తే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువగా ఉంది సో ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంది సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది సో సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉందంటే దట్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్ అదేవిధంగా సెకండ్ యాంగిల్కి వెళ్తే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది నాకు సో కాబట్టి ఇది అప్ట్యూస్ యాంగిల్ నేను ప్రొటెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని మీజర్మెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ చూపిస్తుంది నాకు ఎంత చూపిస్తుంది వన్ టెన్ యాంగిల్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ యాంగిల్ కూడా నాకు నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ కనిపిస్తుంది ప్రొటెక్టర్ తీసుకుంటే కూడా అది సెవెంటీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అక్యూట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యాంగిల్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని మెజర్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా వన్ టెన్ డిగ్రీస్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అప్ట్యూస్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మీజర్స్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్స్ విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ యాంగిల్ డ్రా అన్ యాంగిల్ లార్జర్ దెన్ ది లార్జెస్ట్ యాంగిల్ సో ఫస్ట్ వీటిని మీజర్ చూద్దాం ప్రొటెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ చూస్తున్నాను ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇది ఎన్ని యాంగిల్స్లో ఉంది సెవెంటీ యాంగిల్ ఉంది ఓకే సెవెంటీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ సెవెంటీ డిగ్రీస్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మళ్ళీ ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని సెకండ్ యాంగిల్ని తీసి చూస్తే సో ఇది ఎన్ని డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది నాకు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ ఇది చూడగానే అర్థమవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ సో సో దీంట్లో లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఏది అంటే సెకండ్ వన్ అది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మనకి దీనికంటే ఇంకొంచెం బిగ్ యాంగిల్ అనేది మనం డ్రా చేయమంటాడు 
సో మీరు చేయాల్సిన దాని సింపుల్ సేమ్ ఇలాగే తీసుకొని ఇక్కడ ఇది వన్ ట్వంటీ వచ్చింది కదా ఇంకా కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొంచెం క్రాస్ చేస్తే దానికంటే బిగ్ యాంగిల్ వస్తుంది నవ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ద టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఫార్మర్ బెట్వీన్ ది లాంగ్ హ్యాండ్ అండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ అట్ ద గివెన్ టైమింగ్స్ సో మనం ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే నైన్ ఓ క్లాక్ సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే నైన్ ఓ క్లాక్ ఒక క్లాక్ పిక్చర్ని తీసుకుందాము ఇక్కడ నేను నైన్ ఓ క్లాక్ క్లాక్ పిక్చర్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని మీజర్ చేద్దాం సో ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని మీజర్ చేస్తే మనకి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ చూస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ అట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ అయినా మార్నింగ్ అయినా క్లాక్ మాత్రం ఒకేలాగా చూపిస్తుంది సో నేను సిక్స్ ఓ క్లాక్ క్లాక్ తీసుకున్నాను ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని మీద చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు అది ఎంత డిగ్రీ చూపిస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ చూపిస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ అట్ ట్వెల్వ్ నోన్ సో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ క్లాక్ తీసుకొని దానిపైన ప్రొటెక్టర్ పెట్టి మీద చేస్తే యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి డిగ్రీస్ ఏం కనిపించదు సో దిస్ ఈజ్ జీరో డిగ్రీస్ సో కాబట్టి ఇది జీరో యాంగిల్ అదేవిధంగా ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ క్లాక్ తీసుకొని ప్రొటెక్టర్ పెట్టి మీజర్మెంట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని డిగ్రీ చూపిస్తుంది ఇది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ చూపిస్తుంది సో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉందంటే అది అక్యూస్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ అట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నైట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మీజ్ క్లాక్ తీసుకొని ప్రొటెక్టర్ పెట్టి దీన్ని మీజర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ చూపిస్తుంది వన్ ట్వంటీ చూపిస్తుంది కానీ మనం మీజ చేయాల్సింది ఇలా కాదు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ చూపిస్తుంది అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇన్నర్లో మనం యాంగిల్ని డిగ్రీస్ని మీజ చేస్తున్నాము కానీ మనకి క్లాక్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది ఇలా రన్ అవుతుంది సో రైట్ నుంచి ఇలా రన్ అవుతుంది మనం మీజ చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీజ చేయాలి ఇక్కడ లోపల మీజ చేయకూడదు సో ఇక్కడ మీజ చేయాలి ఇక్కడ మరి ఇన్నర్లో వన్ ట్వంటీ మనకు చూపించినప్పుడు మరి మిగతాది ఎంత ఉంటుంది సింపుల్ మనకి టోటల్ డిగ్రీస్ వచ్చేసేసి త్రీ సిక్స్టీ ఈ త్రీ సిక్స్టీలో ఈ వన్ ట్వంటీ మైనస్ చేద్దాం త్రీ సిక్స్టీలో వన్ ట్వంటీ మైనస్ చేస్తే మనకు మిగిలింది టూ ఫార్టీ కాబట్టి ఈ క్లాక్లో మనకున్న యాంగిల్ ఎంత టూ ఫార్టీ మరి టూ ఫార్టీ చూపించిందంటే దాన్ని ఏమంటాము రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాథ్స్ ద యాంగిల్స్ బై మీజర్ డ్రా ఫిగర్ ఫర్ దిస్ యాజ్ వెల్ ఓకే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బిలో గ్రూప్ ఏలో యాంగిల్ నేమ్ ఇచ్చాడు గ్రూప్ బిలో ఆ యాంగిల్కి సంబంధించిన డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేయమంటుండు మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఆ యాంగిల్ని డ్రా చేయమంటుండు సో గ్రూప్ ఏలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి అక్యూట్ యాంగిల్ మరి గ్రూప్ వాళ్ళు దేంతో మ్యాచ్ చేద్దాం అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఉండేది సో మరి ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఏముంది ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఈ రెండు మ్యాచ్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని మనం డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనం మ్యాచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బేస్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి అంటే ఒక లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి సో స్కేల్ తీసుకొని టూ డాట్స్ పెట్టుకోండి టూ డాట్స్ పెట్టుకొని ఆ రెండింటి డాట్స్ని కలిపేయండి సో దిస్ ఈజ్ ద బేస్ ఈ బేస్ పైన మనం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని ఫై ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని డ్రా చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని డ్రా చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ప్రొటెక్టర్ సో ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని దీంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటి మధ్యన ఫార్టీ ఫైవ్ సో నేను ఇక్కడ ఒక డాట్ తీసుకుంటున్నాను డాట్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లైన్ డ్రా చేయాలి సో నవ్ దిస్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ మరి నైంటీ డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉంది గ్రూప్ బిలో సో ఇక్కడ కాబట్టి నేను ఈ రెండింటికి కలిపేస్తున్నాను కలిపేసిన తర్వాత నేను నైంటీ డిగ్రీస్ డ్రా చేయాలి సేమ్ స్కేల్ తీసుకొని మనం ఒక టూ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఆ టూ డాట్స్ పెట్టుకొని ఆ టూ డాట్స్ని కలిపేయాలి కలిపిన తర్వాత ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని నైంటీ డిగ్రీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ డాట్ పెడుతున్నాను డాట్ పెడితే డాట్ పెట్టిన తర్వాత ఈ బేస్లో ఉన్న ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి మళ్ళీ లైన్ తీస్తున్నాను నవ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ అప్టివ్స్ యాంగిల్ అప్టివ్స్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువగా ఉండేది మరి నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్న యాంగిల్ ఏంటి సో వన్ టూ సెవెంటీ ఉంది వన్ ఎయిటీ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది
ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక డ్రా ఒక డాట్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ నైంటీ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సో నేను ఇక్కడ డాట్ పెట్టుకుంటున్నాను అయితే ప్రోగ్రామింగ్ తయారు చేసినప్పుడు చిన్న మిస్టేక్ నేను వన్ ఫార్టీ తీసుకోవడం జరిగింది వన్ ఫార్టీ కూడా అటు సాంగిల్ అవుతుంది సో అదే కంటిన్యూ అవుదాం ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ దగ్గర నేను డాట్ పెట్టుకున్నాను డాట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ లైన్ తీసేసాను సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద అప్యూస్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ మనకి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా ఆ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కింద నుంచి మనకి లైన్ కావాలి సో ఇక్కడ మరి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఏముంది రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే యాక్చువల్గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది మనకి మరి స్ట్రైట్ లైన్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి సో స్ట్రైట్ లైన్ అంటే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ టూ సెవెంటీ కాబట్టి ఈ రెండింటికి మ్యాచ్ ఇప్పుడు నేను టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ని డ్రా చేయాలి సేమ్ బేస్ తీసుకోవడానికి టూ లైన్స్ తీసుకొని వాటికి ఒక లైన్ గీస్తున్నాను గీసిన తర్వాత ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని నేను ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ని వాటి పైన ఒక గుర్తు పెట్టుకోవడం సో టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ని మరి ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటాము యాక్చువల్గా ఇదంతా వచ్చేసేసేసి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే ఇది మొత్తం వచ్చేసేసి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ పైన సైడ్ సో వన్ ఎయిటీ నుంచి టూ సెవెంటీ వరకు ఇంకా ఎంత డ్రా చేయాలి యాక్చువల్గా టూ సెవెంటీ అంటే ఇంకా నైంటీ డిగ్రీస్ యాడ్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సైడ్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను నైంటీ డిగ్రీస్ యాడ్ చేస్తే ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వరకు వస్తుంది సో టోటల్గా మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ మనం డ్రా చేయాలి టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ డ్రా చేయాలంటే మైనస్ నైంటీ చేస్తే మిగిలిందే టూ సెవెంటీ సో మైనస్ నైంటీ ఓన్లీ ఇక్కడ నైంటీ అనేది ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ మిగతాది అంతా కూడా టూ సెవెంటీ మనం ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ సో ఫస్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర మనం ఒక డ్రా పెట్ ఒక డాట్ పెట్టుకుందాం సో నేను ఇక్కడ డాట్ పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ డాట్ని ఈ డాట్ని కలిపేస్తున్నాను కలిపిన తర్వాత ఇక్కడ మరి టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇదా లేకపోతే ఇదా ఇది ఓన్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి మనము మనం గీసిన వన్ ఎయిట్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఇది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్ట్రైట్ యాంగిల్ మరి స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మిగిలింది కూడా ఓన్లీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనేది ఒకటే మిగిలింది సో ఆ రెండింటికి మ్యాచ్ చేసేసి నేను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ గీయాలి సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ గీయాలంటే కూడా ఫస్ట్ టూ డాట్ పెట్టుకుని ఆ రెండింటిని కలిపేస్తున్నాను కలిపిన తర్వాత ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ నేను ఒక డాట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ లైన్ని కలిపేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే మీరు ఇంకొకటి చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక క్రాస్ లైన్ గీయాలి గీసిన తర్వాత ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఎంత అనేది మీరు ఇక్కడ రాయాలి సో అది తప్పకుండా చేయండి 